Good day learners! Welcome to Sir Gids TV! Isa rin ba sa mga nalilito o nahihirapan kapag reducing fractions to lowest term na ang pinag-uusapan? Or madalas ka bang magkamali kapag nagre-reduce ng fraction to lowest term? Learning math is fun! So let's learn fractions the easiest way! Marami sa atin ang nakakapag-add, nakakapag-subtract, nakakapag-multiply, at nakakapag-divide ng fractions. Pero pagdating sa pag-reduce ng fractions to lowest term, marami sa atin ang nagkakamali. So ngayong araw mga bata, pag-uusapan natin ang reducing fractions to lowest term. Pero ang tanong, paano bang malalaman kung ang fractions ay maaari pang isimplify or i-reduce sa lowest terms? Tingnan natin mga bata ang three simple tips. Number one, kapag ang numerator at denominator ay parehong even numbers, maaari pa nating i-reduce ang fraction sa lowest term. Like for example, 10 sixteenths, 4 twelfths, 4 eighteenths, and 8 tenths. Kung mapapansin natin ang mga halimbawa, ang numerator at denominator ng mga fractions na ito ay parehong even numbers. Ano nga bang even numbers, mga bata? All the numbers ending with 0, 2, 4, 6, and 8 are even numbers. So kapag ang numerator at denominator ay parehong even numbers, maaari pa nating i-reduce ang fraction sa lowest term. Tip number 2. Kung hindi naman parehong even numbers, tingnan kung ang numerator at denominator ay may common factor or factors pa maliban sa 1. Example, 3 twelfths. Ang 3 ay add number. Ang 12 ay even number. Maliban sa 1, ang common factors pa nila ay 3. Next, 9 eighteenths. Ang 9 ay add number. Ang 18 ay even number. Maliban sa 1, ang common factors pa nila ay 3 and 9. Next example is 10 fifteenths. Ang 10 ay even number. Ang 15 ay add number. At maliban sa 1, ang common factor pa nila ay 5. Last example is 5 tenths. Ang 5 ay add number. Ang 10 ay even number. Maliban sa 1, ang common factor pa nila ay 5. So tingnan kung ang numerator at denominator ay may common factor or factors pa maliban sa 1. Pwede pa nating i-reduce or i-simplify ang fraction na ito sa lowest term. Tip number 3. Kapag ang fraction ay improper fraction, maaari pa nating itong i-reduce or i-simplify sa lowest term. Matatandaan na sa improper fraction, mas mataas ang numerator kaysa sa denominator. Like for example, 9 sevenths. Ang ibig sabihin din ito ay 9 divided by 7. Next, 10 ninth. Ang ibig sabihin din ito ay 10 divided by 9. Next is 15 thirteenths. Ang ibig sabihin din ito ay 15 divided by 13. At last example, 5 fourths. Ang ibig sabihin din ito ay 5 divided by 4. Subukan natin mga bata. So simplify the given fraction. Una, 10 sixteenths. Kung mapapansin natin, ang 10 or numerator ay even number, at ang 16 na denominator ay even number din. So, isipin natin, class, ang greatest common factor o yung pinakamalaking number na pwede nating i-divide sa 10 at sa 16 na whole number ang makukuwang sagot. So, dito, class, gagamitin natin ang 2. 2 ang greatest common factor ng mga numbers na ito. Paano nating nalaman na 2 ang greatest common factor. Pwede nating gamitin class ang method na tinatawag nating prime factorization or yung gagamit tayo ng factor 3. Dito class, kukuhanin natin ang prime factors ng 10 at 16. 
Unahin muna natin kuhanin ang prime factors ng 10. Gagamit tayo dito class ng sanga-sanga, kaya tinatawag siyang factor 3. Dahil pagkatapos natin itong gawin, para siyang puno na may mga sanga-sanga. So, iisip tayo ng dalawang number na kapag multiply natin, ay 10 ang makukuhang sagot. So, ang naisip ko class ay 5 and 2. 5 times 2 is 10. Ang 2 class ay prime number na. At ang 5 ay prime number na rin. So, dito class ay hihinto na tayo sa pagkuha ng prime factors ng 10. So, ang prime factors ng 10 ay 5 times 2. Next, kuhanin natin class ang prime factors ng 16 gamit ang prime factorization or factor 3. Pumisip tayo ng dalawang number na kapag multiply natin, ang makukuwang sagot ay 16. So, ang naisip ko class ay 8 times 2. Pwede rin naman ng 4 times 4. So, 8 times 2 is 16. Ang 2 class ay prime number na. Ang 8 ay composite number pa, so pwede pa natin kuhanin ang prime factors niya. Iisip tayo ng dalawang number na kapag multiply ang makukuha ay 8. So, dito class, 4 times 2 is equal to 8. Ang 2 ay prime number na. Ang 4 ay composite number pa. So, pwede pa natin kuhanin ang kanyang prime factors. So, sa 4, of course, ang maiisip natin class ay 2 times 2. So, dito, ang dalawang 2 na nakikita ninyo ay pareho ng prime numbers. So, mag i na tayo dun class. So, ang prime factors ng 16 ay 2 times 2 times 2 times 2. Titingnan natin ngayong class ang greatest common factor ng 10 at 16. Mapapansin natin na pareho silang mayroong 2. Kaya ginamit natin ang 2 bilang greatest common factor na pinang-divide natin sa 10 at 16 para ma-reduce sa lowest term. Balikan natin mga bata. So, ang 10 i-divide natin sa 2 at ang 16 ay i-divide din natin sa 2. 10 divided by 2 equals 5 and 16 divided by 2 equals 8. Huwag nating kalimutang ilagay ang fraction bar. So kapag ni-reduce natin ng 10 16 ang ating sagot ay 5 8. Another example, simplify the given fraction. 3 12. Kung mapapansin natin mga bata, ang 3 ay odd number at ang 12 ay even number. Pero kung mapapansin natin, maliban sa 1, meron pa silang common factor. Ang common factor ng 3 at 12 ay 3. So i-divide natin ang numerator sa 3 at i-divide din natin ang denominator sa 3. 3 divided by 3 equals 1. And 12 divided by 3 equals 4. Huwag natin kalimutang isulat or ilagay ang fraction bar. So kapag nireduce natin ang 3 twelves, ang magiging sagot natin ay 1 fourth. Next example. Simplify the given fraction. 9 sevenths. Kung mapapansin natin mga bata, ito ay improper fraction dahil mas mataas ang numerator kumpara sa denominator. At sinabi natin kanina, kapag ganito ang ating sagot or kapag ganito ang fraction, i-divide natin class ang numerator sa denominator. Ang ibig sabihin din ito class ay 9 divided by 7. I-apply ulit natin ang natutunan ninyo sa pagsasagawa ng long division method. Isulat natin mga bata. Okay, so 9 divided by 7 is equal to 1. 1 times 7 is equal to 7. And 9 minus 7 is equal to 2. Papaano natin isusulat ang ating final answer? Katulad ng uh, nakikita ninyo sa ating sagot matapos tayo mag-divide or gamitin natin ang long division method, Ang 1 na nakikita niyo sa bandang itaas ay whole number. Una natin siyang isusulat. Ang susunod na isusulat natin mga bata ay ang 2 na nakikita natin sa ilalim, 
isusulat natin ito sa bandang itaas na magsisilbing numerator natin class sa ating fraction. At ang 7 na nakikita ninyo ang isusulat natin sa bandang ibaba na siyang magsisilbing denominator ng ating fraction. At huwag niyong kalimutang ilagay ang fraction bar. So ang final answer natin class nung nireduce natin ang 9 sevenths ay 1 and 2 sevenths. Ito ay tinatawag nating mixed number. Ang 1 ay whole number at ang 2 sevenths ay fraction. So I hope na mayroong marami kayong natutunan mga bata sa tinalakay natin tungkol sa reducing fractions to lowest term. Huwag niyong kakalimutan ang 3 simple tips para malaman natin kung ang fraction ba ay maaari pang isimplify or i-reduce sa lowest term. Kung nagustuhan niyo class ang lesson natin ngayong araw, huwag kalimutan i-click ang like button, mag-pindot na rin ang subscribe button at notification bell para palagi kayong updated sa ating susunod na video lesson about learning fraction the easiest way.